ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்றைக்கி கீமா ஃப்ரைட் ரைஸ் அல்லது வான்கோழி கொத்து கறி ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸி ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வெங்காயத்தாள் இஞ்சி பூண்டு பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி ரெட் சில்லி பவுடர் தனியா தூள் கரம் மசாலா மிளகுத்தூள் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் கறி பவுடர் வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இல்லைன்னா சிக்கன் மசாலாவில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் த சீரகத்தூளை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு முந்நூறு கிராம் வந்து டர்க்கி மின்ஸ்டு மீட் வாங்கி நான் மிளகத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு மூணு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து பாஸ்மதி அரிசி ஊற வச்சுட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி அதில் ஒரு மூணு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் எண்ணெய் விட்டு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கெலாம் கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் சாதம் எந்த அளவுக்கு உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குன்னு இப்போது வாங்க சமைக்கலாம் இப்போது எண்ணெய் சூடானவுடனே நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் பச்சை மிளகாய் பொறிஞ்சி அந்த வாசனை வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பொடியை கட் பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணிடலாம் எல்லாமே வந்து ஹை ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த வாசம் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு வாசம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயத்தாளோட வெள்ளை பாகத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் வந்து கலர் வந்து ப்ரௌன் கலர் வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கண்ணாடி பதன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த கலர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெட் சில்லி பவுடர் மிளகத்தூள் கரம் மசாலா தனியா தூள் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் கறி பவுடர் இது இல்லைன்னா சிக்கன் மசாலாவில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ரெண்டு செகண்ட் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் கரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போது இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தண்ணியெலாம் நல்லா ட்ரை ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வான்கோழி கொத்து கறியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும்ல அதனால் படிப்படியாக தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மொத்தமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் ஸோ ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய முடியாது இப்போ தண்ணியெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சி இந்த ஸ்டேஜில் படிப்படியாக ரைஸை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் மொத்தமாக ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சாதம் வந்து குழஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து இது மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து மெதுவாக தான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க அப்போ தான் சாதம் வந்து நல்லா ட்ரையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எல்லா பக்கமும் மசாலாலாம் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் கறி மசாலா பவுட்ரு வந்து கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது காரம் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஃபைனலாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சுற்றி விடுங்க சுற்றி விட்டுட்டு கொத்தமல்லியும் வெங்காயத்தாலும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் சாதம் எந்த அளவுக்கு உதிரி உதிரியாக இருக்குதுன்னு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் யூகே தமிழ் பசங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்னும் நல்ல நல்ல பதிவெல்லாம் வரையிருக்கு நன்றி வணக்கம்